Всем привет, друзья! Сейчас я свои детские перепилять ним и вывела у меня кочка цыплят. Это как туманно. Как вы видите, цыплята разнобойные, потому что яйца были разные по сроку. В общем, все выводила одна, там осталось одно яичко, да выведет последнее. Вот так вот. И так темно, и так темно. А что ж так сильно? Принимает более-менее нормально, тех, кто только вылупился. Ну а тех, кто, кого я пытался подсадить, кто вывелся у меня в инкубаторе дома, Тех не приняла. Так что как-то так. Водичку надо поменять и намешать уже антибиотика. Последний цыпленок да выводится и будем всех пропаивать. Через недельку я их переведу на улицу, но это уже будет другая история, покажу куда. Не знаю сколько здесь, порядка наверное 15-20 штучек. На голову лезут и на спину. Всем куда только можно. Выпила и своих яиц, поэтому все такие разнобойненькие. Махмановенькие, он даже по браме есть, наверное, вот этот желтый. Вот такие вот цыплята. Кормлю я стартовым комбикормом, кормлю всех в начале стартом для бролеров, поэтому так. Ну все, выведу последнего цыпленка, побудут еще недельку здесь и тогда переведу на улицу. Есть у меня один загончик, не загончик, не вольерчик, в общем, там я когда-то держал диких уток. Ну, поскольку селезню я уточку так и не смог найти, поэтому будут там цыплята посидят. Они там еще пару неделек, ну а потом уже свободное плавание во двор. Ну вот так, расписал всю их жизнь на месяц. Почему надо подержать отдельно? Потому что пока я кормлю их комбикормом, чтобы был хороший старт, надо будет чтобы другие жители двора этот комбикорм не употребляли. Вот поэтому. Было бы, конечно, у меня много лишнего комбикорма, можно было их всех вывести во двор, да и все. Ну эти все что с ней всех она приняла. Как же видите, это же тоже место, где была и утка в начале. С цыплятами и кочки намного проще. То есть водички не разливают. Так что здесь спокойно они могут 2-3 недели быть. Утки, конечно, сделают здесь болото. А курочки нет. Плюс перепела рассыпают комбикором. Кстати, перепелки несутся. Все у них нормально. Это уже утром собирали, сейчас обед уже донесли. Плюс перепела рассыпать корм, и это все цыплятые и курочки могут также употреблять пищу. До сих пор у меня в планах когда-нибудь, когда все мои кочки выводят, купить бройлера и посадить сюда под низ бройлера. Немного штук 10, ну, а потом посмотреть, что с этого получится. Все, 
свет я дополнительно к ручке не включаю. Вот у меня же лампа, которая светится для того, чтобы увеличивать световой дней перепелам. Также он и подсвечивает, вот видите, клочки и цыплятам. Вот так, и, ребят, сейчас покажу, какие у меня вывелись. Здесь у меня фазаны серебряные и цыплята. И фазаны охотничьи, он румынский слева. В общем, вот так вот. И цыплята, и фазаны. Клочка цыплят не приняла. Ночевали они ночь вместе, но все равно она их бьет, гоняет, поэтому я подумал в мане их все-таки забрать, чтобы не было потом беды. Здесь тоже лампочка не накаливания, цыплята уже прогреты, им уже, наверное, дней 10, может 7, поэтому в помещении тепло, обычной лампочки экономки достаточно. Один цыпленок это тоже вывела какая-то в общем с подутки наверное где-то была яичка прогретая я просветил оплодотворен и захотел выбрасывать и вывелся он такой цыпленочек еще не знаю еще наверное буду закладывать себе яйца хочу ребят может кто меня смотрит с украины у кого есть какие-то домашние курочки только чубатеньких мне хочется с кахалком у кого есть Напишите мне, я куплю. Хочу проинкубировать себе все и чубатых. Я люблю, чтобы разные курочки ходили по двору. Это два слева, два серебряных фазана. Как видите, можно спокойно лежать. И обычные цыплят, и фазанят. Все вместе. Тем более они выводились вместе, можно сказать привыкших друг к другу, не конфликтуют. Ну, вот как-то так. Все, пускай сидят. А те, кто у меня раньше показывал, выводили здесь. Я их забрал и перенес в вольер на улицу. Ну, в следующий раз, возможно, покажу. Здесь у меня один большой цыпленок и три фазана. Остальных всех позабирали. Так, все, ребят. Цыплят показал. Все нормально. Немножко плодимся. Ну, это все. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока.